எதிர்வரும் காலங்களில் பாதுகாப்புத்துறை எதற்கும் தயாராக இருப்பதற்கு ராணுவ தளவாடங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யும் தற்சார்பு நிலையை எட்ட வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் வெலிங்டனில் உள்ள முப்படை அதிகாரிகளின் பயிற்சிக் கல்லூரியின் எழுபத்தி ஏழாவது பயிற்சி முடித்த இந்தியா இலங்கை பூட்டான் பங்களாதேஷ் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது நட்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த முப்பது அதிகாரிகள் உட்பட பயிற்சி முடித்த நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பது அதிகாரிகளுடன் குடியரசுத் தலைவர் இன்று கலந்துரையாடினார் பயிற்சி முடித்த முப்படைகளைச் சேர்ந்த மூன்று அதிகாரிகள் பங்களாதேஷ் நாட்டைச் சேர்ந்த அதிகாரி என நான்கு பேர் தங்களது அனுபவங்களை குடியரசுத் தலைவரிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர் With the primary role of defending the sovereignty and territorial integrity of the nation, strong and well-trained armed forces are a deterrent to any potential adversary, thereby facilitating developmental activities and nation building without any hindrance. National security in the contemporary context goes beyond the narrower confines of internal security and external defense. நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட இக்கல்லூரி நாட்டின் புகழ்மிக்க பாதுகாப்பு பயிற்சிக் கல்லூரியாக திகழ்வதாகவும் அதனை பாராட்ட தாம் கடமைப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கடும் குளிர் நிலவும் இப்பகுதியில் சராசரி பதினோரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருந்தபோதிலும் அதை சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு அதிகாரிகள் பயிற்சி பெற்று வருவதாக அவர் கூறினார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் இக்கல்லூரி தடையின்றி பயிற்சி அளித்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது என அவர் குறிப்பிட்டார் அண்மையில் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்குக்கு தாம் சென்றபோது பல்வேறு சவால்களுக்கு இடையே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் துணிச்சலுடனும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும் பணியாற்றி வருவதை தாம் பார்த்ததாக தெரிவித்த குடியரசுத் தலைவர் தற்போது நாடு பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வருவதாகவும் நாட்டை பாதுகாக்க பாதுகாப்பு படையினர் ஒருமித்த சிந்தனை மற்றும் ஒருங்கிணைப்புடன் செயல்படுவது அவசியம் என்றும் வலியுறுத்தினார் இணையவழி அச்சுறுத்தல்களை நாடு எதிர்கொள்ள சிறந்த தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய திட்டம் தேவைப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு அறிவுசார் சமுதாயத்தை சார்ந்துள்ளதாகவும் இதனால் உருவாகும் மாற்றங்களிலிருந்து நாட்டின் நலன்களை பாதுகாக்க நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கேட்டுக்கொண்டார் Very recently I had an opportunity to interact with our officers and soldiers in the Kashmir Valley. I felt very happy to observe their high morale and dedication to duty. Most of you have been among the frontline warriors dealing with these challenges. The country appreciates your commitment and contribution. குடியரசுத் தலைவரின் துணைவியார் கவிதா கோவிந்த் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் முப்படை அதிகாரிகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனா்